Ver a esperança me aterrorizava, ver a vida me embrulhava o estômago. Estava permanentemente ocupada em querer e não querer ser o que eu era. Não me decidia por qual de mim. Toda eu é que não podia. Com vaidade cultivava a integridade da ignorância. Sofia, Sofia, como você sabe, na origem da palavra filo, Sofia, filosofia, Sofia é sabedoria, conhecimento. E é o nome dela, é uma menina muito esperta, uma estudante. Então, o que acontece aqui é que o professor, ele gosta muito de uma redação que a menina escreve. E ele vai, chama a menina de lado e elogia. E com isso ela fica desesperada. Ela não sabe o que fazer com o ódio que ela sentia por ele, que era tão fácil para ela ter esse ódio e manter aquele desafio. No momento em que, ela, em que ele a elogia, ela fica desestruturada. Tive que engolir como pude a ofensa que ele me fazia ao acreditar em mim. O homem que me fizera devanear por um abismal minuto antes de dormir. Um abismal minuto. Ela dizia que tinha sonhos de velhos séculos de escuríssima doçura. Nesses sonhos, ela tinha negros sonhos de amor. Tudo o que em mim não prestava era o meu tesouro. A prece profunda não é aquela que pede. A prece profunda é a que não pede mais. Se deixara docilmente guiar, pela minha diabólica inocência, implorando-lhe que meu castigo consistisse apenas em sofrer para sempre de culpa, que a tortura eterna fosse a minha punição, mas nunca essa vida desconhecida. 